，皇上、皇后娘娘、贤妃娘娘到了。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。<咳>快坐吧。贤妃啊，昨夜的事情，你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事，只是海常在被吓坏了，脚上的伤还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心。过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅大雁已经有五六日不肯面圣了。今日午膳过后，没答应找到臣妾，让臣妾看了看他的脸。臣妾一时不知该如何定断，所以只好带他过来见皇上。素烈，去请没答应过来，有什么委屈让他自己说吧。是。皇上，这没答应一直哭哭啼啼的，臣妾想着。当日没答应被斩过的时候，贤妃也是亲眼看见的，又送他回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来。也请皇上先看看他的脸吧。嗯。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来。谢皇上。这是怎么了？便是过了两场，这些日子也干好了呀。为何越来越严重？这断不是长锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容貌，不敢破了面相惹皇上不高兴。得罪了贵妃是臣妾的不是，挨了打臣妾也受着。只是，臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候没答应的人，都说他这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消肿化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来，略表歉意。药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确实这个没错。当日臣妾也在。为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给梅答应，也是臣妾让素烈以贵妃的名义去取的药。皇亲，奴才在。方才秦汝替朕诊过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢。让他过来，看看这药有什么名堂。这。主，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？主，贤主才走没多久，您别着急。去了好久了呀。你说，会不会是皇上因为昨晚的事，怪罪姐姐了？主，您想多了。也行。你去帮我看一看，主，快去、啊！是。回皇上，皇后娘娘。
这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上，这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人，竟叫苏烈拿这样的药来害臣妾。请皇上明鉴，药虽然是臣妾让苏莲送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数，但这素练。皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上。还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素练送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确。打开过这瓶药膏，没答应。本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。